mwitikio wa wa mwamini au mwana wa Mungu mitikio wa mwamini au mwana wa Mungu kwa Mungu mitikio wa muamini au mwana wa Mungu kwa Mungu Acha tuone kitabu cha first haraka wa kwanza wa Petro bibi tisa tunaona kwamba Biblia inatuambia bali ninyi ni mzao te, mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa miliki ya Mungu tumsifu Yesu amen tunaambiwa kwamba sisi ni watu wa miliki wa wa Mungu mpate kuzitangaza fadili zake yeye aliye waita mtoke gizani mkaingia katika nuru ya ajabu tumsifu Yesu amen unaweza kuandika tunaona kwamba kwenye nafasi ndio penye mwenendo kwenye tunaona kwamba kwenye nafasi kwenye nafsi si nafasi sorry kwenye nafsi ndio penye mwenendo tunaona kwamba kwenye nafsi ndio penye mwenendo pendo la Mungu pendo la Mungu lilipatikana katika wingi wa neema na rehema zake Yesu Kristo pendo la Mungu lilipatikana katika wingi wa neema na rehema zake Yesu Kristo ndo la Mungu lilipatikana katika wingi wa neema na rehema zake. Tumsifu Yesu. Katika upendo wa Yesu Kristo alionao ndani yetu. Wingi wa neema yake na rehema zake ulianza kupatikana. Tumsifu Yesu. Amen. Kutangaza fadili zake. Tumsifu Yesu. Amen. Maandiko yametuambia muzitangaze fadili zake. Tumsifu Yesu kutangaza fadili zake pale ni faida faida zake tumejifunza kwamba 
fadili zake ni faida zake ambazo tunazipata tumsifu Yesu ni faida zake ambazo tunazipata katika nafsi yetu ni faida gani kwa mfano okovu huo bado ni faida ambayo tumeipata Yesu ameigarimu tukaweze kuipata tumsifu Yesu kupitia upendo alio nao ndani mwetu Nezu kandika tambua kwamba nafsi ndiyo inayofaidika na faida zilizo ndani ya Kristo Yesu Tambua kwamba nafsi ndiyo inayofaidika na faida zilizo ndani ya Kristo Yesu nafsi ndio inayofaidika na faida zilizo ndani ya Kristo Yesu. Tumsifu Yesu. Nafsi zetu zinafaidika. Tumsifu Yesu. Kwa sababu yeye amekuwa na upendo ndani mwetu. Akatupa wokovu. Ametupa rehema na neema. Tumsifu Yesu kupitia wingu wake. Tumsifu Yesu. Ambaye yeye amekufa pale msalabani ni kwa ajili ya waamini. Tumsifu Yesu ili sisi tukapate wokovu. Unaweza soma mstari wa kumi. Mstari wa kumi unasema Ninyi mlio kuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu. Mlio kuwa hamkupata rehema bali sasa umepata rehema. Inasema ninyi mlio kuwa kwanza si taifa. Tumsifu Yesu. Bali sasa ni taifa la Mungu. Mlio kuwa hamkupata rehema bali sasa mumepata rehe rehema kupitia upendo wake tumsifu Yesu tunaambiwa kwamba kupitia upendo wa Yesu Kristo tumepata rehema yake ambayo kwanza tukua nayo tumsifu Yesu lakini kwa sasa tumeipokea tumsifu Yesu na tumeipokea milele tumsifu tena sisi ni uzao teule Sisi ni, ta, sisi ni uzao teule kuhani ambao ni taifa takatifu Maandiko inatuambia kwamba sisi ni taifa sisi ni uzao Tumsifu Yesu uzao mteule uhani ambao ni taifa takatifu wito wetu wito wetu ulikuwa si tu kutoka gizani bali kuitwa katika nuru tumsifu Yesu wito wetu ulikuwa si tu kutoka gizani bali kuitwa katika nuru Atukuitwa tu ili tuweze kutoka gizani tumsifu Yesu. Haleluya. Tuliitwa ili tukaweze kupata nuru tumsifu Yesu. Tukapate kuona mwangaza tumsifu Yesu. Tukapate kuona neno lake. Tukajifunze zai, zaidi kupitia injili ya Yesu Kristo ambaye tuliweza kuipokea ile siku ambayo tuliamini Yesu Kristo. Tunatambua kwamba yeye kila wakati ni mwema na natenda mambo mengi ndani yetu tumsifu Yesu ndio maana sio tu katika giza bali tunaitikia sana mwito wake wa kututoa katika giza na kutuweka katika nu kututoa katika kutojua Yesu Kristo na kutuweka katika kumchua neno lake tumsifu Yesu tukaweze kuisema katika mataifa zote tukaweze kuisema katika watu wasioyoamini Yesu Kristo tukawape injili wakaweza kutambua kwamba Yesu yu na natenda ndani yake tumsifu Yesu na yeye ni Mungu mkuu anayeokoa kila mmoja tumsifu Yesu kwa hiyo tunafaa tuweze kujitia nguvu tujifunze zaidi tumsifu Yesu tutambue kwamba hatutaondoka sasa hivi yenye tumbambiwa tunafaa kujifunza zaidi tumsifu Yesu 
maana sisi ni miliki ya Yesu Kristo tumemilikiwa na damu yake tumsifu Yesu na sisi ni taifa teule tumsifu Yesu sehemu ya Mungu ni kuitwa sehemu ya Mungu ni kuitwa na sisi ni kuitika Sehemu ya Mungu ni kuitua na sisi ni kuitika. Tunaona kwamba wajibu wa Yesu Kristo pale inatuambia kwamba yeye unapomuita na sisi tunapoitika yeye anatenda kila jambo. Tumsifu Yesu. Hallelujah. Unapoita ama unapomwelezea kila jambo yeye kamwe anaitika. Tumsifu Yesu. kwa wingi wake kwa wingi wake unaweza kuandika kwa wingi wake aliyetu aliyetupenda na basi hivyo ndivyo tulipata rehema kwa wingi wake aliyetupenda na basi hivyo ndivyo tulipata rehema Tumsifu Yesu. Hallelujah. Tunaona kwamba Kristo e, alipenda kila mmoja. Tumsifu Yesu. Amen. Na ni kweli Yesu anapenda kila mmoja, si ndio? Hakuna mm. mwenye Yesu ampendi. Yes. Tunapata kwamba anapenda yule mwenye dhambi, anapenda yule ambaye ataokoka bado. Tunaona kwamba yeye anapenda kila mmoja, anapenda ule mchawi, ule mwizi. Yeye anaupendwa na mwingine wake. Tumsifu Yesu. Hallelujah achagui wa kumpenda tumsifu Yesu yeye yeah, upendo wake hauna mpaka una upendo wake hauchagui kabila wala uchagui jinsia tumsifu Yesu Amen. tunaona pale kwamba huyu Yesu ana upendo katika kila mmoja ndio maana tulipata rehema zake tumsifu Yesu ndio maana nitupa rehema yake na, na rehema zake tumsifu Yesu ndio maana tunaona kwamba rehema zake katika Maandiko inatuambia kwamba rehema ni mabaya ambayo ulistahili. Unaweza kuandika rehema katika mtada huu. Tunaona kwamba rehema ni mabaya ambayo ulistahili kuyapata na kuyapati tena. ni mabaya ambayo ulistahili kuyapata na huyapati tena tumsifu Yesu Hallelujah. kweli Mungu angekuwa mwanadamu atutui hata wengine tungekuwa tunapigwa viboko kila siku tumsifu Yesu <laughs> kulingana na kile mwanadamu wakati mwingine anaweza kafanya kweli kama we mwanadamu mwenzake unaweza kukasirika tumsifu Yesu lakini Yesu ni wa ajabu sana na pia anatushangaza kidogo. Kwa sababu yeye atumfanye aje. Yeye aoni kile unafanya. Tumsifu Yesu. Kile yeye anaona ndani yake, ndani yako, yeye anaona mwangaza. Na pia anaona mtu aliyebarikiwa zaidi. Tumsifu Yesu. Lakini wakati huu mwanadamu ukaweza hata kumkasirikia kidogo. Tumsifu Yesu. Aizi akapongelesha. Tumsifu Yesu tena hata kakuuliza kitu ukamwambia una anaweza kasirika tumsifu Yesu lakini Yesu anatushangaza maana yeye aoni kile unafanya ndani yako tumsifu Yesu ye anaona mtu mwenye ushindi ndani yake tumsifu Yesu anaona mtu aliyechawa na upendo tumsifu tena ndio maana sisi tunafaa kutambua kwamba maana Kristu yu ndani yetu na sisi tu ndani yake tumsifu Yesu Tunafaa tufanye kama vile Kristo anavyofanya. Tumsifu Yesu. 
inafaa tuenende katika njia ya upendo katika njia ya imani tumsifu Yesu Amen. ili tukaweza kutembea katika upendo wa Yesu Kristo Yesu akija tu baba akasami mabaya ujue yafanya anakuja na suluhisho la kuelewa kutoka baba so akikuongelesha Yesu atakuongelesha negative kwa mabaya bali atakuongelesha akikupa yani maneno ya Yesu ni itakuwa ni suluhisho ya kutoa katika hali ambayo uko ndani so concentrate kwa yale ambayo we umeyafanya kama vile sisi ufanye unajua wanadamu wana akija ataangalia ubaya so ata focus kwa ubaya akupi suluhisho unaona eh ni kama kanisa ndio naambiwa mmetenda dhambi siku nini sasa tubuni alafu anza kuambia kile dhambi zako unaona bado ni hakuna suluhisho lakini Yesu aangalie maana Yesu namba 1 ulipokosea haikumpata of kiajari anajua So yeye yeah, akija kwako anakuja amepepa suluhisho. Sasa atakuja kukuonyesha njia ya wewe kutoka katika hali uliyo ndani. Ni kweli. Yeye kamwe hasabu makosa yetu. Angekuwa na hesabu makosa ya kila moja. Hata kitabu ingekuwa imechaa angekosa mahali pa kuandika tumsifu Yesu. Lakini yeye anatushangaza sana tumsifu tena. Ndio maana yeye alitupilia dhambi zetu zote mbali tumsifu Yesu. Akajisahau kabisa. Na katuokoa tumsifu tena. Lakini wakati huu mwanadamu makosa yako yote anaweza kasabua tumsifu Yesu. Aezi atakusamee ana moyo mgumu. Kwa sababu yeye si kama Yesu Kristo tumsifu Yesu. Lakini ka sisi kama waamini ama wana wa Mungu inafaa tutambue kwamba inafaa tujifunze kuwa watu wa kuwa na upendo ndani mwetu tumsifu Yesu tutembee katika njia iliyo bora tutembee katika imani tumsifu Yesu na pia hapo imani na upendo zinaendana pamoja si ndio uwezi ukasema una upendo na imani bila kuonyesha tumsifu Yesu inafaa utembee kupitia upendo na pia kupitia imani Jo kila jambo liweze kufanyika katika upendo. Kila kazi unaifanya ikafanyike katika upendo wa Yesu Kristo. Kwa sababu kama una upendo wa Yesu Kristo, unaweza ukaifanya lakini umeifanya tu ni kwa ajili yako. Msifu Yesu. Uweze ukafanya ni kwa ajili ya mwenzako kwa sababu umeifanya ni kwa ajili ya benefit ya mwili wako peke yako. Msifu Yesu. Lakini ukifanya ni kwa ajili ya mwenzako, tambua kwamba una upendo ndani ya Yesu Kristo. Msifu Yesu. Na upendo ule umetawala ndani mwako. Kwa hiyo unaweza ukafanya chambo lolote ni kwa ajili ya ushindi wa Yesu Kristo. Tukafuate kusoma tabu cha Warumi. Warumi tisa. Tisa moja hadi tano. Rumi tisa kuanzia moja. Nasema kweli katika Kristo siseme uongo. Dhamira yangu ili kinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina uzuni nyingi na maumivu yasiyo kama moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe ni arimishwe na kutangwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili ambao ni wa Israeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu wa ma, na maagano na kupewa torati na ibanda ya Mungu na handi zake ambao mababu ni wao na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili ndiye aliye juu ya mambo yote Mungu mwenye kuhimindiwa milele amina inasema hivi nasema kweli katika Kristo tumsifu Yesu Maandiko inatuambia kwamba nasema kweli katika Kristo sisemi uongo damiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu tumsifu Yesu ya kwamba nina uzuni 
nyingi na maumivu ya sio koma moyoni mwangu kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe ni haramishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu jamaa zangu kwa jinsi ya mwili tumsifu Yesu ambao ni waisraeli wenye kule kufanywa wana tumsifu Yesu kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake ambao mababu ni wao na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili tumsifu Yesu tunaona kwamba katika mababu wao na katika na katika hao alitoka nani Kristo Yesu tumsifu Yesu Israeli ni jamaa tunaona kwamba Israeli ni jamaa wa Mungu kwa jinsi ya mwili Inaweza kuandika Israeli ni jamaa Israeli ni jamaa wa Mungu kwa jinsi ya mwili ya mwili Wenye kufanywa wana wenye kufanywa wana na ule utaka, na ule utukufu ambao ni wana Israeli wenye kufanywa wana na ule utukufu ambao ni wana Israeli pia katika wao tunaona kwamba alitokea nani alitokea Mungu tumsifu Yesu tunaona kwamba katika wao ana Israeli ambao walikuwa katika mwili tunaona kwamba Yesu alitokea mahali pale tumsifu Yesu Israeli si taifa kwa jinsi ya roho bali kwa jinsi ya mwili tumsifu Yesu tunaona kwamba wanaelezewa kama taifa ni kwa jinsi ya mwili tumsifu Yesu bali si kwa jinsi ya roho na tunaona kwamba mahali pale Yesu aliweza kutokea tumsifu Yesu Tunaitwa taifa takatifu kwa sababu tunaitwa taifa takatifu Tunaitwa taifa takatifu kwa sababu tumepokea kitu ambacho ni ahadi hiyo Tumepokea kitu ambacho ni ahadi hiyo. Tumsifu Yesu. Tumepokea kitu ambacho ni ahadi hiyo. Ahadi tuliyoipokea, tumsifu Yesu. Tunaona kwamba ahadi tuliyoipokea hapo mwanzo ni Kristu ametuahesabia haki mbele zake tumsifu Yesu akatuondolea dhambi zetu akatuahesabia haki tumsifu Yesu alisahau makosa yote ambayo tuliyafanya lakini yeye aliyetuahesabia haki tena milele si ya siku moja tumsifu Yesu wala wa mwezi ama mwaka alituahesabia haki ya kuishi milele tumsifu Yesu Mwamini hapungukiwi rehema za Mungu ndani yake. Mwamini hapungukiwi rehema za Mungu ndani yake. Tunaona kwamba mwamini hapungukiwi rehema za Mungu ndani yake. Mungu ni mwingi wa rehema basi muamini aliipokea rehema katika pendo la Mungu tumsifu Yesu tunaona kwamba kama Mungu unaweza kuandika kama Mungu ni mwingi wa rehema 
basi muamini aliipokea rehema katika pendo la Mungu na hizo rehema ziko katika wingi au ziko katika pendo lake kama Mungu ni mwingi wa rehema basi muamini aliipokea rehema katika pendo la Mungu aliipokea rehema katika pendo la Mungu na hizo rehema ziko katika wingi au ziko katika pendo la Yesu Kristo alipokea rehema katika pendo la mungu, pendo la Mungu na hizo rehema ziko katika wingi au ziko katika pendo lake au pendo la Yesu Kristo Tumsifu Yesu Amen. Kweli na kwa hakika Yesu ni mwingi wa rehema Tumsifu Yesu Kanao upendo mwingi sana ndani mwake Amejawa na neema na rehema sana ndani mwake tumsifu Yesu kwa sababu upendo ule ambao Yesu Kristo ameubeba ndani mwake inafaa na sisi mwanadamu tukatambue kwamba kweli yeye ni wa ajabu tumsifu Yesu na sisi kama waamini ama tuliyoamini neno lake siku zote tutambue kwamba inafaa tuwe na upendo zaidi ndani mwetu wa kuweza kufanya au kusema neno lake katika mataifa mengi tumsifu Yesu inafaa tuseme neno lake kwa sababu upendo wake ni ile utasema neno lake kwa mataifa ili mmoja au mwingine aweze kujifunza neno lake tumsifu Yesu hiyo ndio tunaona kwamba ni upendo wa Yesu Kristo kwa sababu yeye alisabiria makosa zetu zote kando alifutilia makosa ya kila mwanadamu akamweza kumhesabia haki tumsifu Yesu na ile haki yake aliyetupea ilikuwa ni ahadi ya milele ndani mwetu tumsifu Yesu ahadi ya kuishi milele tumsifu Yesu tena kwa hiyo tunafaa tuwe na upendo na tuenende katika njia ya imani tumsifu Yesu tuliipokea rehema pale umbaji alituzaa mara ya pili unaweza kuandika tuliipokea rehema pale umbaji alitu za mara ya pili Tulipokea rehema pale uumbaji alituzaa mara ya pili ili tupate tu, tupate tumaini kwa kufufuka kwake Yesu Kristo Tulipokea rehema pale uumbaji alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini kwa kufufuka kwake Yesu Kristo Tulipokea rehema pale umbaji alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini kwa kufufuka kwake Yesu Kristo Tunaona kwamba kupitia ufufuo wa Yesu Kristo kufa kwake kuzikwa na kufufuka kwake Tunaona kwamba tunao tumaini ndani ya Yesu Kristo tumsifu Yesu Tunaye tumaini kwamba yeye ametupa rehema tumsifu Yesu na tunajitia nguvu maana yeye ametupea nguvu za kuweza kushinda kila jambo tumsifu Yesu Tunaona kwamba kupitia ufufuo wake tumekuwa tumezaliwa mara ya pili tumsifu Yesu. Alleluia. Tunapata kuzaliwa mara ya pili pale ambapo Yesu alizitimisha katika ufufuo wake tumsifu tena. Hivyo basi muamini ameipokea kile kisichoharibika. Hivyo basi muamini amepokea kile kisichoharibika. Hivyo basi muamini amepokea 
kile kisichoharibika tumsifu Yesu inafaa tuwe na furaha kwa sababu tumepokea ndani mwetu kitu ambacho hakiharibiki kamwe tumsifu Yesu inafaa ujifunze kwa na furaha maana umepokea kitu ambacho hakitaharibika kamwe tumsifu Yesu kwa sababu ukifikiria kwamba umebeba upendo ambao na ukomo ndani mwako uweze ukaifanya tumsifu Yesu na uweze ukatamani kuwa na upendo ndani mwako lakini kwa sababu Yesu ametupa kitu ambacho hakiharibiki kamwe ndani wetu inafaa tujifunze kuwa na upendo mwingi ndani mwetu tumsifu Yesu Unaweza ukasoma waifeso Bili moja hadi tatu Waifeso mbili moja Nanyo mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na mbibu zenu Mbazo mliziendea zamani Kwa kuifuata kwa wenda ya ulimungu uu Na kwa kumfuata mfalma uweza wa hanga Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wakuwasa Natuambia kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu tumsifu Yesu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea muliz, zamani kwa kufata kawaida ya ulimwengu huu na na kwa kumfata mfalme wa uwezo wa anga. Roi yule atendaye kazi sasa katika wana wa kiwasi ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mili yetu tulipoya timiza mapenzi ya mwili na ya nia tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine tumsifu Yesu tunaona kwamba maandiko ikituambia katika waraka wa Paulo wa Efeso kwamba walikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zao tumsifu Yesu. Lakini kwa sasa tumepata kutambua kwamba hatuna dhambi tena tumsifu Yesu. Amen. Dhambi zetu zilizikwa tumsifu Yesu. Yeye alizika dhambi zetu zote tumsifu Yesu. Alizitupilia mbali makosa ya kila mmoja tumsifu Yesu. Kwa sasa wewe ni mwana wa nuru tumsifu Yesu alikutoa gizani akakuweka katika nuru tumsifu Yesu kwa hiyo inafaa utembee katika njia ya utendo wa Yesu Kristo Unaweza kusoma Efeso hiyo tu na 17 Efeso 4 17 Efeso na kumi na saba. Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msiendende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Utasoma hadi 24. 18 inasema ambao akili zao zimetoa giza na wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujingo uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ofisandi wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu hadi 24 umemaliza oh ilikuwa 24 ya yeah. sorry 22 Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kundanganya na mfanyo wapya katika roho ya nia zenu mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika aki na utakatifu wa kweli Tumsifu Yesu Tunaona kwamba maandiko yanasema basi nasema neno hili tena na shuhudia katika Bwana tumsifu Yesu kuwa tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo tumsifu Yesu 
maandiko inatuambia kwamba tusiendende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao tumsifu Yesu sisi tunatambua kwamba Kristu alisha tubadilisha pale ambapo muamini aliweza kuamini neno lake tumsifu Yesu kwa hivyo atufai kuenenda kama mataifa mengine kupitia imani yake tumsifu Yesu inaendelea kisema kwamba ambao akili zao zimetiwa giza tumsifu Yesu nao wamefarikishwa uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao tumsifu Yesu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao tumsifu Yesu tunaona pale ugumu wa mioyo yao kwamba ni watu ambao mioyo zao zimekata zimekuwa ngumu kupitia kuamini neno la Yesu Kristo tumsifu Yesu wameifanya mioyo zao kuwa migumu na wameikataa kuiamini neno la Yesu Kristo ndio maana tunaona kwamba wakiambiwa ni watu wenye mioyo migumu ambao wakisha kufa ganzi tumsifu Yesu ambao wakisha kufa ganzi wanaji, wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyi, kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani tumsifu Yesu bali ninyi sivyo mlivyojifunza tumsifu Yesu mlivyojifunza Kristo bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo ikiwa mlim mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu tumsifu Yesu tunaona kwamba maandiko inatuambia kwamba kama sisi waamini si hivyo ndo tulipoelewa ama si hivyo ndo tulielezewa kwamba Kristo Yesu anatembea katika giza tumsifu tena yeye siku zote anatembea palipo nuru natambua kwamba mwana wa Mungu yeye ni nuru kila wakati unafaa ujifunze tena kwamba Kristo atembei pale kuna giza. Yeye anaenenda katika nuru tumsifu Yesu. Kwa sababu mwana wa Mungu yu katika nuru. Yeye kamwe haizi mwacha tumsifu Yesu. Anaenenda katika nuru tumsifu Yesu. Kwa hivyo mwenendo wetu inafaa tujifunze kuenenda katika nuru wa Yesu Kristo na tutembee katika upendo pamoja na katika imani yake tumsifu tena. Inasema Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu ule wa zamani tumsifu Yesu utu wa sasa tunaona kwamba tuliweza kupokea neema yake na ule utu wa zamani hatukuwa tumeipokea neema zake tumsifu Yesu kwa maana Kristu yeye alitupa neema ambayo sisi hatukustahili kuipokea kitambo lakini kupitia sasa tumepokea neema zake ndio maana maandiko inatuambia kwamba Mvue kwa habari za mwenendo wa kwanza utu ule wa zamani tumsifu Yesu unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya ndio <laughs> kuondoa ile 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 hali ya kawaida ambayo ilikuwa ni kwenye nyasi. Ameelezea twende. Twende tri. Twende tuna twende tri. Nasema mvue kwa habari ya mwanendo wa kwanza utu wa zamani. Unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya na mfanyo wapya katika roho ya nia zenu uliumbwa kwa namna ya Mungu tumsifu Yesu katika haki na utakatifu wa kweli tumsifu tena 
tunaona kwamba tumefanywa upiwa kupitia kubadili nia zetu tumsifu Yesu tumsifu tena kwa hiyo muamini kila wakati tunafaa tutambue kwamba tumepokea kile ambacho hakiaribiki kwa kamwe tumsifu Yesu Kristu ametupa kile ambacho hakiaribiki ndani mwetu kwa hiyo inafaa tuenende na tubadili nia zetu tumsifu Yesu tukaweze kuenenda katika njia ya ima imani siku zote maana yeye ni mwaminifu na anatenda kulingana na mapenzi yake tumsifu tena kwa leo tutafikia hapo lakini tutaendelea zaidi na zaidi tumsifu Yesu maana yeye ni mwema ametubariki ametulinda leo tulikusema ni asante siku zote tumsifu Yesu maana yeye ni mwaminifu Kristo ni wa ajabu sana na anatushangaza zaidi kwa sababu ya ule upendo ambao anao ndani mwetu tumsifu tena tunaona kwamba yeye amejawa upendo sana ndani mwetu maana yeye alikufa pale msalabani ni kwa ajili yetu alisafisha dhambi zetu ili sisi tukaweze kuokolewa tumsifu Yesu lakini mwanadamu leo hii yeye aezi akafanya vile lakini kupitia ule upendo ambao Kristo alifanya na sisi tukaweze kufanya vile vile tumsifu tena tukaendelea kujifunza vizuri tunajifunza vizuri kupitia mchungaji wetu tunaona anatufundisha vizuri yeye ni mwalimu mzuri sana tumsifu Yesu nitamania langu kwamba kila mmoja akajifunze vizuri tumsifu Yesu natamani kwamba Yesu atazidi kunemesha kila mmoja na yeye kila wakati atatenda chambu sambamba tusichoke ama tusi tusije tukakwama kwa njia kwa sababu Yesu yeye ni mwema yeye ni mwema zaidi kupitia neno lake tumeweza kupokea maneno mengi tumsifu Yesu Alleluia. kweli neema ni nzuri tumsifu tena Alleluia. neema imetufanya tukawe na upendo mwingi zaidi ndani mwetu tumsifu Yesu ingekuwa ile wakati mwingine huko nyuma wakati sheria ilikuwa hai ule upendo mimi kwangu naweza sema ilikuwa ya ubinafsi tumsifu Yesu Alleluia. ilikuwa ni kwa ajili yako wewe mwenyewe tumsifu Yesu Alleluia. lakini kupitia neema yake ambayo tumeipata kujifunza tunaona kwamba upendo ambao Kristo anao ndani mwetu ni wa ajabu sana tumsifu Yesu ya amejoa upendo kwa hiyo na sisi inafaa tuenende katika upendo ule ule tumsifu Yesu tukajifunze neno lake zaidi tumsifu Yesu na kamwe atazidi kututendea Asante No tunaweza tukasimama